एक्सरसाइज वन पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर वन विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमें वास्तव में इन नंबर्स को डिवाइड नहीं करना है और बिना इन नंबर्स को डिवाइड के ये बताना है कि जो वैल्यू आएगी वो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी टर्मिनेटिंग का मतलब आप जानते हैं जिसका रिमाइंडर डिवाइड करने के पश्चात बार बार जो डिजिट है वो अकर नहीं होती है वो होती है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर कितना भी है कितनी भी आप कोशिश करिए डिवाइड करने की बार बार उसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता ही रहेगा तो पहले मैं आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एक बार अच्छी तरीके से और बता देता हूँ कि दोनों वैल्यूज होती क्या है इसके लिए मुझे पेज चाहिए जैसे कि बच्चों टू बाई थ्री है अब टू बाई थ्री है टू को आप थ्री से डिवाइड करिएगा पॉइंट लगाइए जीरो बढ़ाइए थ्री सिक्स या एट्टीन फिर से टू रिमेनिंग आ गया थ्री सिक्स फिर जीरो आपने लगाया थ्री सिक्स या एट्टीन यानी आप कितना भी डिवाइड करेंगे पॉइंट सिक्स 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 आता ही चला जाएगा तो ये नंबर क्या हो गया ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि इसमें कभी एंडिंग होनी ही नहीं है वैल्यू आती ही चली जाएगी और टर्मिनेटिंग क्या होता है जैसे फाइव है फाइव को आपने टू से डिवाइड किया टू टू जा टू टू जा फोर वन रिमाइंडर आया पॉइंट लगाया आपने जीरो बढ़ाई टू फाइव जा टेन रिमाइंडर क्या आ गया जीरो यानी एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि डिवाइड करके लास्ट में रिमाइंडर जीरो आ जाएगा अगर रिमाइंडर जीरो आके फिक्स डिजिट्स आ जाती हैं रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग और अगर वैल्यू चलती जा रही है चलती जा रही है तो वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग अब इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है तो हमारी बुक में क्लास टेंथ में एक मेथड गिविन है कि अगर डिनोमिनेटर इफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ टू पावर एम फाइव पावर एन अगर डिनोमिनेटर में केवल टू और फाइव के फैक्टर्स आते हैं तो वो संख्या टर्मिनेटिंग होती है तो हमें इसे चेक करना पड़ेगा कि इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्या हैं तो अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना चाहते हैं फर्स्ट पार्ट में थर्टीन अपॉन थ्री वन टू फाइव तो इसको चेक करने के लिए हमें डिवाइड नहीं करना है हमें सिर्फ क्या करना है फैक्टर्स निकालने किसके डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है थ्री वन टू फाइव चलिए इसके फैक्टर निकाल लेते हैं लास्ट के डिजिट फाइव है तो इसका मतलब ये संख्या फाइव से जरूर डिवाइड होगी तो इसे फाइव से डिवाइड कर देते हैं फाइव सिक्स जा थर्टी वन रिमाइंडर आया ट्वेल्व फाइव टू जा टेन फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव ये डिवाइड होके आ गया अच्छा लास्ट डिजिट फिर से फाइव आ गई तो इसका मतलब ये नंबर फिर से फाइव से डिवाइड होगा फाइव वन जा फाइव फाइव टू जा टेन फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव लास्ट डिजिट फिर से फाइव आ रही है इसका मतलब ये नंबर फिर से फाइव से डिवाइड होगा फाइव टू जा टेन फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव फिर से फाइव से डिवाइड करेंगे फाइव फाइव जा अच्छा तो इसके फैक्टर्स इसके अगर फैक्टर्स की बात करें तो वन के अलावा इसके फैक्टर्स आए फाइव 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 तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं थर्टीन अपॉन फाइव और फाइव कितनी बार आया है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव टाइम्स आया है तो जो पावर होगी वो फाइव हो जाएगी अगर फाइव सिक्स टाइम्स आया होता तो यहाँ पावर सिक्स हो जाएगी तो इस तरीके से इसे लिख सकते हैं अब यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है अब लिखेंगे क्या एग्जाम में तो जो डिनोमिनेटर है उसमें ओनली फाइव की पावर्स आ रही हैं जब भी डिनोमिनेटर में केवल फाइव की पावर्स हों या फिर टू की पावर्स हों या दोनों टू और फाइव की पावर्स हों केवल उस केस में जो नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग होता है अब यहाँ टू तो नहीं आया केवल फाइव आया है तो हियर इन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर वी गेट फैक्टर्स ऑफ फाइव ओनली यानी इसके जो फैक्टर्स आए हैं फाइव के ओनली फैक्टर्स आए हैं फाइव के फैक्टर्स में आए हैं विच इज इन फॉर्म ऑफ जो किस फॉर्म में है फाइव पावर एम के फॉर्म में है एम यहाँ पर क्या है एम की वैल्यू फाइव है एम जो होना चाहिए वो एक नेचुरल नंबर होता है ठीक है फाइव पावर एम सो दैट गिविन नंबर हमारा गिविन नंबर क्या है हमारा गिविन नंबर ये है जो भी क्वेश्चन होता है वो गिविन नंबर होता है सो दैट गिविन नंबर थर्टीन अपॉन थ्री वन टू फाइव इज आ टर्मिनेटिंग नंबर टर्मिनेटिंग 
फिर से एक बार देख लीजिए हमने फर्स्ट पार्ट लिया था थर्टीन अपॉन थ्री वन टू फाइव थ्री वन टू फाइव में करना क्या होता है सबसे पहले इनमें से देखते हैं दोनों नंबर्स में से कोई कॉमन वैल्यू तो नहीं है जो दोनों उसके टेबल से कट रही हो तो इसमें कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है इसका एस वन है दोनों ही को प्राइम नंबर है इसके बाद हम क्या करते हैं जब कोई वैल्यू आपस में कैंसिल आउट ना हो रही हो ऊपर और नीचे की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज होती है उसके फैक्टर्स करते हैं तो यहाँ पर मैंने फैक्टर्स किए लास्ट डिजिट फाइव थी तो डेफिनेटली फाइव से डिवाइड होगा हम डिवाइड करते गए तो हमने फाइव से कितनी बार डिवाइड हुआ ये वन टू थ्री फोर फाइव तो ये फाइव से कितनी बार डिवाइड हुआ फाइव बार डिवाइड हुआ तो पावर फाइव आ गई अब डिनोमिनेटर में केवल फाइव की पावर्स हैं या फाइव है केवल तो इसलिए जब भी डिनोमिनेटर में फाइव या टू केवल हो तो उस केस में ये टर्मिनेटिंग होता है इसलिए जो गिवन नंबर है वो एक टर्मिनेटिंग नंबर है आई होप इस वीडियो को देखकर आपको ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा आप हमारे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जी प्लस कर सकते हैं लाइव कर सकते हैं व्हाट्सएप हाइक पर शेयर कर सकते हैं और सेकेंड वीडियो देखने के लिए आप कंटिन्यू करिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे टेक केयर बाय